일단 오라클에서 오긴 왔는데 근데 오늘 우리 누구 만나요? 둘이 뭐하고 싶다고 했지? 난 작곡 난 가수 그렇게 만들어줄 유명한 사람을 만날 거야 그게 가능해? 일단 가자 렛츠고 아이고 안녕하세요 안녕하세요 창작이 나눔이? 반가워요 반가워요 앉아 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 왜 찾아왔어요? 꿈이 있어서 왔어요 무슨 꿈? 저는 작곡가가 되고 싶어요 어, 작곡가가 뭐예요 근데? 노래를 만드는 사람이요 <웃음> 작곡가는 멜로디를 떠올릴 수 있는 능력이 있어야 돼요 그럼 지금 어떤 걸 갖추고 있어요? 저요? 절대음감 절대음감? 그러면 이건 무슨 의미야? 음... <웃음> 이것도 음을 알아야지 절대음감이 될수 있어요 <웃음> 나눔이는 꿈이 뭐라고 그랬죠? 저는 가수가 되고 싶어요 아 가수 그럼 노래를 잘해야 되는데? 엄청 잘한다고 맨날 들어요 아 그래요? 그러면 한번 노래 좀 들어볼 수 있을까? 아... <웃음> 내가 봤을 때는 곡을 여기다 쓰고 그래서 둘이 한 팀을 해도 좋을 것 같은데? 외모도 비슷한데 나눔이랑요? 창작이란가? <웃음> 정말 많은 히트곡들이 네. 있는데 소개 좀 해주세요 뭐 보고 싶다 애인이 있어요 뭐 사랑에 빠지고 싶다 어 인연 나타나 아모르 파티 회상도 있고 해변의 여인 뭐 운명 애상 이런 것도 있고 굉장히 많습니다 저작권 옆에 등록되어 있는 곡이 몇 곡인가요? 어, 저작권 옆에 등록된 곡이 한 900곡 정도 되는 것 같아요 <웃음> 우와. 그럼 처음으로 발표된 곡은 무엇인가요? 음원으로 발표된 곡은 박준희 예? 오 보이라는 곡이에요 예, 그 곡이 라디오에서 처음 딱 나왔을 때 잊을 수가 없어요 버스를 타고 어딜 가고 있는데 곡이 라디오에서 딱 나오는데 와 진짜 심장이 터져버린 줄 알았어요 가장 아끼는 곡은 무엇인가요? 가장 아끼는 곡은 다음에 발표될 곡 <웃음> 오랫동안 탑에 위치해 계신 비결은 무엇인가요? 음악이라는 게 호흡 같은 존재니까 계속 공부하고 열심히 어, 쉬지 않고 노력하는 게 비결이면 비결이지 않을까 뭐 그런 생각이 들어요. 어떻게 다양한 장르의 곡을 쓰실 수 있나요? 그 장르라는 거는 그냥 언어의 표현 중에 하나잖아요. 우리 창작에도 지금 이렇게 손으로도 표현을 하고 있잖아요. 장르는 그거 중에 하나이기 때문에 장르에 국한되기보다는 음악이라는 것 자체를 갖다 사랑하면 다양한 음악을 할수 있을 것 같아요. 특히 편식을 하면 안 돼요. 음악은 절대. 네. 영감을 떠오르게 하는 방법이 있나요? 나도 모르게 떠오르는 거라 뭐 바람 소리 아니면 또내 어 아내 아이들 뭐 세상 살아가는 이야기들 모든 게다 나한테 창작의 근원이 될수 있죠. 요즘은 어떤 작업을 하고 계시나요? 요즘에는 여러 가지 작업 많이 하고 있어요. 영화 음악도 하고 있고 또 기존 어 가수들 작업도 하고 있고 곧 뮤지컬 또 오픈할 거 그것도 준비하고 있고 여러 개 많이 하고 있어요. 그리고 이제 밴드 그 밴드 작업도 하고 있어요. 음악 저작권에 대해 어떻게 생각하시나요? 공연권 같은 경우는 내가 내 곡을 공연할 때도 저작권을 내야 되거든요. 그러니까 저작권이라는 건내 소유물이기 때문에 권리를 주장하는 건 당연한 건데 대중분들이 많이 이해를 했으면 좋겠어요. 편곡 등 다른 뮤지션이 리메이크한 곡의 저작권은 어떻게 되나요? 리메이크할 경우에는 리메이크 원곡, 그 원곡자한테 저작권이 다 있어요. 그래서 어떻게 리메이크를 하건 간에 저작권은 바뀌지 않아요. 저작권은 오로지 원곡자에게 커버 송 영상을 찍고 싶다면 어떻게 허락을 받아야 해요? 두 가지가 있는데 저작 자산권이 있고 그 다음에 인격권이 있어요 인격권은 작곡가, 작사가, 편곡가 그 오리지널 해당 저작자한테 허락을 일단 받아야 되고 그 다음에 어, 저작권 자산권 같은 경우는 저작권 협회 전화하면 돼요 저작권료 수입이 얼마나 되시나요? <웃음> 창작이와 나눔이의 우리 지금 만나 다음 시간까지 안녕히 계세요 저, 저는 안 나옵니다 <웃음>